，这岂不跟我一样？待到日后，顺上提醒你，更没有值得一提的了。不见成娘子，倒是容貌愈盛了啊！承蒙五皇子夸奖，多日不见，书读的可明白些了。哎，反正父皇想不起来我，随便读的好坏。本娘一无是处，书也读不明白。这岂不跟我一样？待到日后，圣上提醒你。更没有值得一提的了。我乐意。子善，善上其实是个好夫君。若当年没有醉酒之后宠幸了徐美人，待下这五皇子，那便就更好了。即便是圣上也会犯错，重在补偿。自那时以后，圣上身边只有一后一妃，以及曹长史而已了。少商既为十一郎心腹，以后就是自家人了。你们来与我们一道敬酒吧。不必了，每逢今日，朕都无心饮酒。你们先行用膳吧，待朕再缓缓心境。少商妹妹，我与妹妹一见如故，日后一定要与此生来我们府里相坐。是啊，以后就是自家人了，要多走动走动。哼，三皇叔，你笑什么？我是想起了过去的事情。子胜刚刚进宫的时候，谁待见过他？如今倒好，一个个全来示好了。子胜自小是养在母后宫中，不待见他的，自然不会是母后所处的几位皇兄皇子，定是母妃宫中的。小五又说胡话，都是一起长大的。子胜与我们手足无甚分别。何来母后宫的母妃宫的，尔等能做父皇的儿女，历经这太平盛世，已是天大的福分，当不分彼此。盛世，朕尚不可自夸，但是这个天下，的确是在朕的手里，太平起来的。此事，或兄，功高至伟。这都是霍将军舍命鏖战换来的，亦是父皇焚高继晷、削衣干事换来的。二子与我虽是异母所出，但妹妹我可不如二子会说话，难怪父皇对你多有宠爱还曾见过母妃。我特
特巡都城中最好首饰匠打造了，这只牡丹国色天香最衬母妃容貌了。我呀，最后悔当初为了追随圣上，把你交给你三舅母照管，把你养得如同山野财主一般。就喜欢这些俗不可耐的首饰。你要是有你二子和三兄一半的懂事便好。你前些日子不还在怨皇后为了节约开支，令你公主府揭不开锅吗？怎么这会儿变富裕了？难道是你宣誓驸马贪墨了？母妃可别调侃我。我不过是与人同道做些小生意，赚些小小银钱罢了。连宣家驸马也不知道的，就你捡早不识数的，你还懂得做生意了？都城中酒楼，我凑了一些份子，日后经营好分红利。母妃，我如今已经嫁出去了，在宫外有些自己产业，也不为过吧？我不管你所言真假，但我要提醒你一句：莫为了些俗物，损我月世颜面。你就穿这身衣裳过去、啊。怪就怪我生你二子时，给他多生了个脑子；轮到生你时，这脑子便不够使了。你穿这身衣裳去祭奠，莫不是要连累我们岳氏全族，跟你一块死？来人呐